ഹിന്ദുവിന്റെ സമ്മർ പാലസിന് മുമ്പിലാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം ഒരു കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും വലുതുമായ ഒരേ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളയടിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനെ എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളയടിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉത്തമ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് പൂർണ്ണമായും തേക്കിൻ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണിത് നൂറ്റി അറുപത് പില്ലറുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചുമരുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചിത്രപ്പണികളാൽ അലങ്കരിച്ചതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോർഡറുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ട് ആലേഖനം ചെയ്ത് മനോഹരമായി മോടി പിടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പൂക്കളുടെ ഇടയിലെല്ലാം രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിരുന്നു അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ വലിയ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിരുന്നു ഈ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനായും മൂന്നാം ആംഗ്ലോ വാറിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തകർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കാലം അവര് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സായി ഉപയോഗിച്ചു ആ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാണ് ചെയ്തത് ആരും ഇല്ലാതെ കാട് കയറി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചുമരുകളിലെല്ലാം ഉള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നാച്ചുറൽ കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് മങ്ങാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം അവിടെയുള്ള മഷിയും കടലാസും എല്ലാം കെട്ടിക്കിടന്നാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയത് പിന്നീട് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് എ എസ് ഐ ആണ് ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് ഇത് വീണ്ടും മാറ്റി എടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലത്ത് ഈ സമ്മർ പാലസ് സന്ദർശിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ജെയിംസ് ഹണ്ടർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വരച്ചതാണ് ഈ ചിത്രം അതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷർ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതിന്റെ ഒന്നാം നില ഇത് രണ്ടു നിലയായിട്ടാണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒന്നാം നില ടിപ്പു സുൽത്താൻ ദർബാർ ഹാളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം കേസുകൾക്ക് വിധി പറയും വെള്ളിയാഴ്ചകൾ കേസുകൾക്ക് വിധി പറയുകയും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് മൈസൂറിന്റെ ഭരണം നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയി അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നിരുന്ന ഈ ദർബാർ ഹാളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനം വളരെ വിലപ്പെട്ട സിംഹാസനം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടാര വാൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ കൊള്ളയടിച്ച സിംഹാസനമാണത് സ്വർണത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ ക്ലോസപ്പിൽ ഒരു ഷോട്ടാണ് ഇത് മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസർ നോക്കുക കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെന്ന് സിംഹാസനത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മയിലിന്റെ രൂപമാണ് ഇന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു മ്യൂസിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഓർഗന്റെ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെപ്പണായ മൈസൂർ റോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്ന പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് സ്വർണത്തിലുള്ള ബോർഡറുകൾ കൊടുത്ത് മനോഹരായി വെച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ലാൽബാഗിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു സൗദ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഹൈദരാലി തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷൻ 
പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് പത്ത് വർഷം എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനിടയ്ക്ക് പല യുദ്ധങ്ങളും മറ്റു കാരണമായി ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് കാലതാമസം നേരിടുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിന്റെ തേക്കിൻ തടി മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻസിലും തേക്കിലും ചന്ദനത്തിലുമുള്ള നിരവധി പ്ലാന്റേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തടികളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് തടി വ്യവസായത്തിലൂടെ ധാരാളം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ബിസിനസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മുകളിലുള്ള ബോക്സ് പോലെ കാണുന്നത് അവിടെ എണ്ണ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എണ്ണ വിളക്കുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിതിരിക്കുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊൻപത് വർഷമാണ് അധികാരത്തിലിരുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈസൂർ രാജ്യം മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ അഞ്ച് ഇരട്ടി റിച്ചസ്റ്റ് ആയ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി പല രീതിയിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടുനൂൽ കൃഷി അതുപോലെ കാർപെൻട്രി ഈ ബിൽഡിംഗ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാർപെൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് ഇതുപോലെ മര സാമഗ്രികൾ കയറ്റുമതിയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാസ്തു ശില്പ നിർമ്മിതിയുടെയും കൂടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്രിട്ടനേക്കാൾ അഞ്ചരട്ടി വേതനം കൈപ്പറ്റുന്ന അവരെ ആളുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് സമ്മർ പാലസിന് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള വെങ്കടരമണ ടെമ്പിളാണ് ഇത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിക്കദേവരായ വടയാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടും വരുത്താതെയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതിന് സമ്മർ പാലസ് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായി നിർമ്മിച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊടിമരം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജീവൻ ഒരു തവണ രക്ഷിക്കേണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാര് പീരങ്കിയും കൊണ്ട് വെടിയുതിർക്കുകയും ആ വെടിയുണ്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ സമ്മർ പാലസിൽ ഇരുന്ന് ദർബാറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വരികയും ആ വെടിയുണ്ട ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊടിമരത്തിൽ പതിക്കുകയും അങ്ങനെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഈ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് റെക്കോർഡായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഉള്ള നിലയിൽ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ സെനാന എൻക്ലോഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു റൂം ഉണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വസ്ത്രം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഇവിടെ ഈ സമ്മർ പാലസിന്റെ ദർബാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മാതാവ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഫാത്തിമ എപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കേസുകളെല്ലാം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരവ് എല്ലാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവരവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു
സമർ പാലസിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഉള്ള മെട്രോയുടെ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് രണ്ട് പീരങ്കി കിട്ടുകയും അതുപോലെ പീരങ്കി ധാരാളം ഉണ്ടകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഉണ്ടയുടെ വലിപ്പം ഒരു കിൻഡലായിരുന്നു ഈ അടുത്താണ് അത് കിട്ടിയത് ഈ സ്ഥലം മുഴുവനും ഒരു കോട്ടയുടെ രാജധാനിയാണെന്ന് പറയാം മൂന്ന് രാജവംശ നാനൂറ് വർഷത്തോളം ഭരിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ വടയാർ അതിനു മുമ്പ് കെമ്പെഗൗഡെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പരമ്പരയായിട്ട് ഭരിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ഒരു സിറ്റിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സമ്മർ പാലസും കോട്ടയും എല്ലാം മൂന്നാം ആംഗ്ലോ വാറിൻ്റെ സമയത്ത് മരിച്ച ഭടന്മാരുടെ സെമിത്തേരിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇന്ന് അവിടെ വാണി വിലാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെയാണ് രജനീകാന്ത് ജനിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം മാത്രമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് വർഷം മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് ഭരണം കൈയാളിയിരുന്നുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് കർഷകർക്ക് വായ്പ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷിഭൂമി ഉപയുക്തമാക്കി തപാൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു പോലീസ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ പതിനെട്ട് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചു രാജ്യത്തെ വിവിധ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ആക്കി മാറ്റി ടിപ്പുവിൻ്റെ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫലകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് വായിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നോക്ക